Bonjour et bienvenue dans l'émission Box Office Pro spéciale CST, Commission supérieure technique de l'image et du son, puisqu'aujourd'hui nous avons deux invités spéciaux, donc venus de la CST. Donc nous avons Angelo Cosimano, bonjour, président de la CST, bonjour, bonjour et Baptiste Henneman, délégué général de la CST. Bonjour. bonjour. Il y a plein de choses à se dire aujourd'hui, parce qu'on est à quelques jours donc, de l'ouverture du festival. Donc vous êtes déjà en, en pleine préparation, vous avez déjà des équipes sur place. Oui. Et, euh, et donc dans quelques jours, vous êtes prêts à lancer, à lancer le festival et tous les événements et toute la charge que vous avez aussi sur place. Mais on va revenir là-dessus en détail. Et donc pour m'accompagner dans cette tâche, nous avons Jules. Bonjour Jules. Bonjour Marion. Bienvenue dans ta première émission, Jules. Oui, enfin. <rire> donc Jules, rédaction Box Office. Voilà, maintenant vous connaissez tout le monde quasiment de la rédaction. Et bonjour David. Bonjour Marion, bonjour à nos invités. Bonjour Jules, bienvenue. Bonjour. Je suis entourée de quatre garçons aujourd'hui. Oui. Ah oui. C'est très masculin aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, donc déjà, pour commencer, effectivement, la CST, peut-être pour, bien sûr, les, quasiment tous les professionnels connaissent, mais qu'est-ce que c'est exactement D'où ça vient Depuis combien de temps ça existe Alors, La commission existe. La CST vient, en fait, de, de la libération de Paris, puisque, en gros, elle a été créée par euh, le premier directeur du cinéma, nommé par le comité de libération du cinéma français, euh, qui, qui a nommé un de ses membres, Jean Pinlevé, comme directeur du cinéma pour prendre la suite des organismes qui avaient été mis en place par l'État français. Donc, c'est, ça a fait la CSC a fait l'objet de la directive numéro 1 du 1er octobre 1944, wow. portant création de cette commission-là, dont le but était de, d'avoir un, un organisme neutre, composé de, de professionnels, de techniciens, pour permettre le redémarrage du cinéma français. Parce qu'il faut bien comprendre que à partir de la mi-44, les, films, les tournages de films s'arrêtent, alors qu'il y a eu énormément de tournages faits pendant la période de l'occupation. Il y a eu 244 films tournés. Et là, faute de moyens, faute de charbon, faute d'électricité, faute de pellicule, les films s'arrêtent. Donc le but de... de, de Mais de les cinémas ne ferment pas, d'ailleurs. Les cinémas ferment à Paris. Ah, ils ferment à Paris. Ils ferment à Paris, ils, sont, ils vont réouvrir que pendant l'automne, tout simplement parce que il n'y a pas assez de charbon pour faire mmh. de l'électricité. Et donc, euh, ils commencent par rouvrir deux heures par jour, hein, donc, euh, en novembre, euh, pour pouvoir euh, un peu plus tard à ouvrir euh, tous les jours. En fait. Mais c'est spécifique aux zones comme Paris, qui sont des zones où, qui ont beaucoup souffert de, de l'occupation. Euh, dans le reste de la France, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, euh, le but de la, la Commission supérieure technique est de pouvoir travailler le plus rapidement possible pour déterminer quels sont les moyens pour redémarrer la production de films et redémarrer l'exploitation de films. Une de ses premières missions, par exemple, c'est de partir en Allemagne, dès que l'Allemagne est conquise, pour aller essayer de récupérer tout ce que les Allemands avaient volé en France. Euh, et ils avaient volé beaucoup de choses. Du matériel technique. Du matériel technique, okay. voire, sous couvert, s'approprier ce qui appartenait aussi aux Allemands pour récupérer du matériel en France. Donc C'est une des premières missions de la CST. Le, le président de l'époque qui s'appelait Fred Rhin, un, un grand ingénieur, est parti là-bas pendant plusieurs semaines pour essayer de ramener tout ce qu'il pouvait ramener. Il y a un, des, y a un très bon film archives, à faire quand même sur cette histoire. Il y des archives au ministère ouais. de la Défense là-dessus, c'est, c'est, c'est assez drôle. C'est une de ses premières missions, mais l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de, que, de permettre à ces, tous ces techniciens qui avaient besoin que ça redémarre pour vivre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait environ 1500 techniciens qui travaillaient pour fabriquer le cinéma, il y avait le cinéma à l'époque, hein. donc, et qui, quand on ne tournait pas, ben, il n'y avait pas d'assurance chômage, hein. ils étaient au chômage, donc ils avaient besoin de travailler, et le but, c'était de vraiment relancer la machine. Donc, tout le monde était mis autour de la table, tous les corps de métier, l'industrie technique, le tournage, les réalisateurs, qui étaient considérés à ce moment-là, non pas comme des auteurs, mais comme des techniciens, et en gros, ça a été mis en place pour ça. Donc, malgré les aléas de ce qui s'est passé dans les, dans les années suivantes, où, euh, enfin, dans les mois qui suivent, où il y a eu euh, l'éternel querelle entre les, les différentes factions politiques, la commission technique est restée en continuant sa mission, en essayant de la, de la mener au mieux possible, parce qu'elle avait un, un aspect un peu neutre, puisque c'était des professionnels au service des professionnels. Mmh. Donc, et en gros, c'est le même état d'esprit depuis 80 ans. Voilà, donc euh, on n'a on a pas trop varié, on n'a pas, pas d'étiquette politique particulière, sinon euh, notre politique, c'est le cinéma. Mmh. C'est, que, c'est le cinéma et l'audiovisuel maintenant, puisque 
tout le monde travaille dans les, dans les deux domaines. Et ils sont, ces deux donc aujourd'hui, comment, comment elle est structurée, donc la CST Alors, Comment elle fonctionne Aujourd'hui, la, la CST, donc, euh, on a conservé cette même mission et grande valeur de qualité de l'image et du son tout au long de la chaîne de fabrication. Euh, on est une association avec à peu près 750 membres. Euh, sont également membres de la CST euh, les associations professionnelles, associations de chefs d'écho, chefs opérateurs, euh, monteurs, mixeurs, sont, sont membres, membres de la CST. Euh, et donc, on est structuré euh, par, en, en départements, qui sont des départements thématiques, l'image, le son, la post-production. Mais une fois qu'on est membre de la CST, on est membre de toute la CST. Donc ça, c'est une des originalités de notre association. Et qu'une personne qui va entrer à la CST, par exemple au département image, va pouvoir s'intéresser euh, aux sujets et aux travaux qui vont se dérouler au sein du département exploitation. Donc les adhérents, c'est des particuliers ou c'est des, 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 des groupements professionnels Des particuliers, okay. des associations, des entreprises. D'accord. Voilà. On a tout type d'adhérents et mmh. l'objectif étant d'être le, le plus ouvert possible. Et des salles de cinéma aussi. Et des salles de cinéma, surtout, surtout leurs responsables techniques. Mmh. Les responsables techniques, les projectionnistes. D'accord. Donc, c'est une association. Et comment elle, comment elle se finance Alors, euh, depuis l'origine, euh, la CST a un lien privilégié avec le CNC, qui couvre une partie importante de notre, de notre budget. Et ensuite, bah, comme toutes les associations, nous avons d'autres ressources, nos membres, euh, que nous remercions toujours, euh, nos partenaires, euh, un peu de formation professionnelle, un peu de conseil. La CST euh, peut euh, faire du conseil auprès des salles de cinéma, faire du conseil auprès de collectivités euh, territoriales, de, de, de mairie, euh, voilà, on, on a une, une activité de conseil oui. qui nous permet de. Oui, ça, on va revenir hein, effectivement. Bien sûr. Donc euh... voilà, mais c'est effectivement important de dire, ce n'est pas, ce n'est pas un, un organisme public. Ce n'est pas un organisme public, mais comme qui est financé dites, par, par euh, effectivement le CNC depuis l'origine. Mm -hmm. voilà. Mais euh, si on relit, euh, moi j'ai eu la curiosité de de relire tous les PV d'Assemblée Générale depuis euh, la première, puisque en fait, la, la vraie création en tant que structure juridique, association loi 1901, elle date du mois après le, la création du CNC, hein, ça a été, puisque le, le CNC est né un petit peu plus tard, donc tout ça s'est mis en place juridiquement un petit peu plus tard. Au départ, c'était un petit peu vraiment l'héritage de la libération. Hein, pour, pour anecdote, la première adresse de la CST, c'est 12 rue de Lubec. Pourquoi 12 rue du Bec Parce que c'était là qu'avait le siège de, du plus grand distributeur allemand, qui était la Tobis, et que donc euh, on saisit. Donc la CST s'est installée mmh. là. Après, elle s'est installée au 92 champs élysées qui était le, le, le siège du COIC, l'ancêtre du CNC euh, géré par l'État français. Donc il euh, y, y a vraiment une suite historique. Donc la, la création officielle, c'est quelques, quelques semaines après la, la création du CNC. Voilà. Et à partir de là, chaque année, vous avez une assemblée générale dans laquelle il y a un commissaire de gouvernement qui est nommé, puisqu'on a eu un, un commissaire de gouvernement qui faisait partie du conseil d'administration jusqu'à il y a encore quelques années. Et, euh, et à chaque fois, c'est le même discours. Euh, oui, il faut que vous trouviez plus de ressources. Oui, d'accord, mais enfin, voilà, on a tant de missions à faire. C'est assez drôle parce que ça, ça se répète sur, on va dire, pratiquement 50 ans. <rire> Donc, c'est assez savoureux, surtout. Maintenant, on ne gère plus les choses de la même façon. Et, euh, mais sur ce, à cette époque-là, à, à relire, c'est assez mmh. amusant. C'est pr pratiquement pour faire la photocopie du, de la première Assemblée générale. <rire> et re, re, allez, 40 ans plus tard, on trouverait les mêmes discours à peu près. Donc, euh, c'est assez classique. Mais pendant ce temps-là, la, la CST, elle, a continué de travailler parce que... Euh, je vais peut-être en faire trop sur l'histoire, ça va peut-être vous... C'est intéressant, je n'avais jamais entendu euh, euh, cette histoire, donc euh, c'est voilà, très intéressant. Vous, vous, un des premiers dossiers qu'étudie la CST, c'est la télévision. Puisque la, la télévision, en fait, elle existe pendant la guerre, elle est rue cognac -G, euh, est, voilà, et elle, est, elle a été récupérée par les Allemands qui font faire des émissions de télévision qui sont envoyées dans les hôpitaux où ils soignent leurs soldats. ça le début de la télévision française, en fait. Donc... Euh, en sachant qu'à cette époque-là, effectivement, l'antenne de la Tour Eiffel, c'est la plus haute d'Europe. C'est quand même ça. Ils ne l'ont pas détruite pour, parce qu'ils l'utilisaient pour, pour distraire les soldats blessés. Voilà, ben la télévision, c'est un grand discours. Quand est-ce qu'elle va arriver Donc la CST s'empare de ça tout de suite avec un autre truc dont on a un peu parlé plus tard, qui est le cinéma en relief, qui déjà arrive, puisque en fait, on en est à la, à la, 3, à la deuxième expérience du cinéma en relief. La première, c'est pendant le cinéma muet. La deuxième, c'est à ce moment-là où on s'interroge de comment on va faire du relief. Et la troisième, vous la connaissez, elle a rêvé que le numérique. C'est et, et, déjà des questions qui se posent. 
Et on va aller jusqu'à imaginer un système, à cette époque-là, où les exploitants vont dire, c'est formidable la télévision, à condition qu'on puisse passer dans nos salles ce que la télévision va produire. Donc vous avez un des grands fabricants de matériel technique français, qui s'appelait M. Debris, qui invente une machine pour capter les émissions de télévision et fabriquer dans les 12 heures des copies 35 mm destinées au réseau de salles de cinéma. Oui, ils inversent le problème. Donc, en fait, évidemment, tout ça n'est pas arrivé, hein, mais le, le questionnement existait mmh. déjà. Et, et en fait, tout au long de, 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 de l'histoire de la CST, vous retrouvez dans, dans, dans les lettres des interrogations alors, qui ont abouti à des impasses, mais en fait, avec des questions qui se sont posées mmh. voilà, qui, et, et qui correspondaient bien avant. Parce que vous voyez, en 1945, faire à, se poser des questions sur la télévision technique, alors qu'on sait, on sait qu'elle va arriver à la, à la fin des années 50, plutôt au début des années 60 en France, c'est vraiment de très bonne heure. Mmh. Voilà, c'est vraiment, vraiment qu'en fait, les gens, de ce, le, nos, nos, nos pères de cette époque se posaient déjà des questions bien avant les, les autres, que, que, que très souvent les gouvernantes ne, 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 ne pratiquaient pas, mmh. donc vous s'y intéressez assez peu. Donc, donc là, 80 nous, ans cette année. 80 ans cette année. Sont... Donc, grande année pour vous. Belle année. Belle année. Voilà. Vous allez nous prévoir plein de choses. <rire> Alors, on a prévu quelques, quelques petites choses. Euh, on ne va pas faire une gigantesque fête sur les champs Élysées. <rire> Euh, non, ça, je suis désolé. Je vais Parce qu'on est très petite. économe. Euh, on est très économe et on essaye d'utiliser au mieux nos maigres subsides. Euh, on fera un petit événement à Cannes euh, le, le, le premier samedi euh, pour, pour marquer le coup. Et puis, on a fait des petits événements au Paris Images et on aura aussi une petite actualité 80 ans au, au Congrès des exploitants. Euh, il y a des jeux concours euh, tout au long de l'année sur l'ensemble de, de nos événements. On peut gagner des tickets d'or euh, avec des surprises. Voilà, on, on a choisi de, de perler euh, ce, cet anniversaire tout au long de l'année euh, plutôt que de faire une, une immense fête. Bon, alors maintenant on va peut-être pouvoir rentrer dans le, dans le vif du sujet. Oui, on était euh, Jules. <rire> la CST, donc euh, Commission supérieure technique. Mmh. Euh, et justement pour ça, donc, euh, notamment si on, on se place du côté des. Euh, vous distribuez des récompenses, justement on approche de Cannes, euh, une période récompensatoire. Vous, vous en avez deux, enfin vous, vous distribuez notamment deux labels, le label d'excellence, c'est le label d'immersion. Est-ce que justement, déjà, vous pouvez un peu en parler et un peu expliquer les critères pour qu'une salle soit récompensée de, de ces labels Alors, la base de, de ces labels, c'est qu'ils ont été conçus, ces critères-là ont été conçus d'une façon interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table des exploitants, on a mis des installateurs, des fabricants de matériel et des techniciens de tournage. Et on, on a essayé de se mettre d'accord sur ce qui était considéré comme de l'excellence ou de l'immersion, c'est-à-dire sur des critères nettement supérieurs aux normes. La base de ce label-là, c'est de dépasser largement les obligations légales. Et l'avantage de ce label, si j'ose dire, c'est que on va vérifier sur place s'il est respecté et on essaye, enfin ça contribue un petit peu à mettre en valeur les salles de cinéma effectivement, par rapport à la télévision, pour mettre en valeur ce qu'il y a de différent dans ce spectacle. Mais notre objectif, c'est un objectif très ambitieux. Voilà, c est, c est... Mais interprofessionnel. C'est-à-dire que tous les corps de métier se sont mis d'accord pour dire, voilà ce que c'est que la plus grande qualité. Donc, euh, et on, on en est assez fiers. Donc, et on est parti du principe qu'il y avait à la fois un label excellence, quelle est la différence entre les deux Vous allez me poser la question. Le label excellence, on va dire que c'est pour une salle classique. Le label immersion, c'est pour mettre en valeur la partie du cinéma qui est en fait destinée à être un grand spectacle. Parce que, et qui parfois ne respecte pas forcément les normes du cinéma, on va dire plus classique ou plus traditionnel. Mais qui, en fait, représente pour les exploitants des investissements très importants. Et donc, ils ne les font pas par hasard, ils les font pour faire tourner leur salle. Et le système, ce qu'il y a de formidable dans le système français, c'est que toute entrée qui est réalisée bénéficie à tout le monde. Même si vous faites des entrées sur un film que vous pouvez trouver léger ou moyen ou, ou trop commercial ou trop populaire, il paraît que le mot n'est pas, pas à la mode, mais voilà. Ben vous faites, quand vous faites ça, vous alimentez tout le système et vous permettez à des gens qui, effectivement, passent leur vie à essayer de créer des films parce qu'ils sont plus auteurs, ils ont plus de sensibilité artistique et très souvent, ils ont beaucoup de mal à vivre, ben vous les aidez. Donc, et je, nous, on considère qu'un exploitant qui, va, qui fait vivre ses salles avec ce type de spectacle, 
il, il, il fait bénéficier de, 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 de son investissement à tout le monde. Et, euh, et ça doit être récompensé, ça doit être mis en avant. Mais du coup, justement, c'est... Enfin, oui, oui, oui. Et c'est justement pour ça que ce label a été créé, c'est que, enfin, que ces labels ont été créés, c'est que ça permet à l'exploitant de communiquer d'une façon finalement assez élégante, en disant, regardez, nous, on a reçu un label pour la qualité technique de notre projection, pour sa qualité sonore, pour l'accueil, le confort. Et ça permet de, de, voilà, de, de synthétiser en une action de communication de l'exploitant vers son spectateur le fait que l'exploitant a, a consenti des investissements importants pour l'accueil de ce spectateur et la qualité du, du spectacle. Une des dernières, donc c'était le ciné Paradis de Chartres. Oui. Je ne sais pas si c'était la dernière d'ailleurs ou une des dernières. C'est la dernière, oui. C'est la dernière. Et euh, donc en fait, quand on est euh, exploitant, voilà, moi je crée ma salle, j'ouvre ma salle à Mougins par exemple, je fais des choses magnifiques. <rire> Comme par hasard. Hein. Comme par hasard. <rire> euh, donc je, je, comment je dois procéder pour justement avoir ce, ce label Comment alors, Alors, il y a une petite part très, très simple administrative où on fait un pré-contrôle sur dossier, uniquement sur, sur normes techniques chiffrées. Et si ce pré-contrôle passe, on se déplace pour venir voir, pour calibrer vraiment avec des outils de calibration et vérifier que le, le dossier correspond bien à ça. Mais il y a deux phases. Il y a une phase qui permet de le demander à très moindre coût. Ce n'est pas, pas mmh. très onéreux comme label. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de, de faire du chiffre d'affaires. C'est de plutôt couvrir nos frais et, de, de, mmh. et de, aussi... Et de, de, et puis, oui. ça représente quelque chose. Euh, ce qui ne coûte rien n'est pas géré. Mmh. Et donc, le, le, c'est ça le début de l'écologie. Donc, le, 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 cette première phase, elle, elle est destinée à éviter que des exploitants... Euh, soit emmené dans une piste et dépense de l'argent pour rien. Ouais. En fait. mmh. voilà. Et après, il y a une phase de contrôle avec déplacement et, et où on, a, on délivre le label pour un certain temps avec un, 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 un petit contrôle euh, mmh. au bout d'une année. Voilà. Mais ces labels sont aussi l'aboutissement de tout l'accompagnement que la CST peut faire tout au long de la vie de la salle. Parce que nous, nous sommes capables de relire des plans. Donc même avant les travaux, on peut relire les plans et vérifier leur conformité à la norme. On fait du conseil auprès des salles de cinéma pour le choix des projecteurs. En fonction de la taille de la salle, on va pouvoir valider si le choix du projecteur, le choix de l'écran vont être correctement calibrés par rapport à la, à la taille de la salle. On, on apporte ce conseil-là tout au long de, de la vie de la salle. Et quelque part, le label va être le, le couronnement ultime d'un travail qui, parfois, pour une salle de cinéma, peut durer sur 4, 5, 6 ans. Euh, voilà, on a un projet de rénovation, on, on entame le projet de rénovation, on fait valider les différentes étapes au fur et à mesure. Et in fine, à la fin, on aboutit à une qualité optimale de l'image et, et du son. Est-ce qu'il y a un caractère de contrôle aussi euh, obligatoire On le disait tout à l'heure, est-ce que vous, vous, vous devez contrôler certaines salles et les salles euh, pour, pour avoir le droit de projeter, par exemple Alors, Vous êtes la police de la technique. Non, plus maintenant. <rire> plus, euh, plus maintenant. La, la CST a longtemps été considérée comme, comme la police de la technique. Euh, mais ça, c'est une, une, une légende urbaine. C'est une légende mais... urbaine. On ne l'a jamais été, puisqu'on n'avait oui. jamais aucun pouvoir juridique. Mais c'est assez drôle, parce que nos confrères britanniques, et même américains, nous appellent la French Cinema Police. C'est comme ah ça. Oui. Parce que dans, dans, dans la, la, la légende urbaine, elle a dépassé les frontières de la France, et elle est, elle est vécue comme ça, puisqu'en fait, on est le seul pays qui avait un organisme ou une association qui était chargée de voir euh, si un entrepreneur faisait bien les choses. C'est très français, ça, hein, en gros. Hein. Donc, euh, partout ailleurs dans le monde, il euh, n'y a pas ce ça genre de contrôle. Ça n'existe pas. La CST n'existe pas à l'étranger. Quand on parle avec nos, nos collègues, euh, même les jeunes, hein, de, de, qui, qui, très souvent, les fabricants de matériel sont une annexe à Londres. Hein, c'est rayonne de l'Europe de Londres, on a encore ce surnom-là de French Cinema Police. C'est assez amusant. Mais dans la réalité, c'est complètement faux. <rire> Et euh, tous les collègues de la CST oui. qui sont au, quotidien, au contact quotidien des salles de cinéma sont vraiment dans une approche de conseil oui. d'amélioration continue. On n'est pas là pour... Euh, personne n'est là pour sanctionner. On ne le fait absolument oui. pas. Vous avez un rôle de recommandation. On va oui. constater ou non que la salle respecte les normes et on va pouvoir euh, émettre un conseil, une recommandation, oui. euh, comment on fait pour euh, pouvoir atteindre l'objectif oui. de qualité. Et notamment lors, donc, ce que vous disiez, c'est lors des ouvertures de cinéma où vous allez... Euh, Alors, dans un faire... cinéma, les phases de, 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 de travaux, euh, en général, sont toujours des phases qui sont particulièrement stratégiques et critiques. Parce qu'une fois que les travaux sont faits, l'architecture est, est de la salle de cinéma, elle, elle, elle est faite et on ne va pas changer les fauteuils tous les ans, on ne va pas changer les écrans tous les ans, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que nous, on peut intervenir à ce moment-là. Mm -hmm. Lorsqu'il y a une phase euh, voilà, de, 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 de structuration impactante pour la salle de cinéma, on peut valider... Euh, les plans de la salle, euh, émettre des recommandations, euh, faire des retours d'expérience. 
euh, on, on, a, on en fait beaucoup de retours d'expérience, notamment quand les salles de cinéma veulent encore projeter en pellicule et en numérique, euh, comme la taille de la cabine, la profondeur, le poids. Euh, tout, tout, et voilà, tout, il y a beaucoup de facteurs euh, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir, euh, après, au quotidien, être dans une, euh, dans une ambiance de travail euh, confortable. Mmh. Et cet, cet accompagnement, on est capable de, de l'assurer. Et aussi cet accompagnement, on peut dire qu'il se traduit par les différentes formations que vous mettez en place. Absolument. Et des formations, par exemple, pour le métier de, de projectionniste, on sait que c'est un métier qui, au fil des années, avec l'apparition du numérique, nécessite beaucoup moins d'études. On peut devenir projectionniste. Il n'y a plus de CAP peut, déjà. Il n'y a plus de CAP. Plus voilà. de CAP. Euh, et donc, ça fait qu'on peut être moins formé quand il y a une erreur, erreur satellite ou, ou ce, genre, ce genre de panne. Donc justement aussi, c'est un peu votre accompagnement que vous pouvez développer sur ça, cet accompagnement Absolument. Euh, alors, la CST a toujours, depuis 80 ans, la CST a toujours tout fait. En fait. Il y a toujours eu un moment où on a fait, et notamment cette activité de formation professionnelle, c'est une activité qu'on a fait depuis, depuis toujours. Euh, mais on a été euh, invité, contraint, par la réglementation, à formaliser notre activité de formation professionnelle et à devenir vraiment organisme de formation en, en 2021. Euh, notamment par exemple sur le CAP projectionniste, la CST a toujours été consultée euh, sur les différentes évolutions du CAP. On a, on a enfin, faut, 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 pour votre information, pour, pour faire une modification sur un CAP, il faut cinq ans de négociation avec l'éducation nationale. Donc à l'époque, effectivement, la CST a été consultée. Mais après, c'est ce métier a disparu parce que les pratiques dans les salles de cinéma ont disparu. Ont parce que le, le euh, moi, j'ai commencé par ce métier. Il y a 50 ans. Donc, euh, j'ai commencé dans Vous une salle. Vous avez votre CAP de... Non, je ne l'ai pas passé parce qu'à l'époque, tout le monde ne l'avait pas. Ah oui. Et ce n'était pas devenu obligatoire. En fait, c'est resté obligatoire que juste après la guerre. Hein, faut, faut... Ça aussi, c'est une mise en place qui a été faite pendant la guerre. Et le CAP, il a été créé juste après la guerre. Vous savez comment s'appelaient les projectionnistes euh, euh, en 1940 Dans les deux différents documents, on les appelait les opérateurs d'art. C'est beau. C'est amusant. Comme ça. Voilà. Donc, euh, c'est assez drôle. Mais le voilà. métier a changé parce que les salles de cinéma ont changé, elles se sont automatisées. Euh, on part d'une situation où vous avez encore, vous avez tous vu Cinéma Paradiso. Hein, donc, euh, c'est les salles de cinéma, il y en a encore qui ont un seul projecteur avec du des, éclairé au charbon et qui font un entracte. Pourquoi ben Pour pouvoir charger la deuxième partie du film. C'est aussi bête que ça. Donc, euh, voilà. On passe à deux projecteurs toujours avec des charbons et là, donc, on est obligé d'avoir quand même. À l'époque, il peut y avoir jusqu'à trois personnes en cabine. Donc, pour, pour, parce qu'il faut les premières, les premières lanternes ne fonctionnent pas avec une vis permanente. C'est-à-dire, il faut contrôler l'avancée le, le, des charbons à la main en permanence. Donc, ça, ça, ça vous donne la, les, le, le nombre de gens qu'il faut pour faire tourner une, une salle de cinéma. C'est assez compliqué. Et au fur et à mesure de l'évolution, l'arrivée des xénons, l'automatisation et évidemment le numérique. En fait, le métier de, de, de projectionniste devient différent. Il n'a il plus du tout la même nécessité puisque tout peut être contrôlé à distance. Donc, nous, on prend en compte ce qui, ce qui est... Les, les, on les anticipe même. On s'est beaucoup fait taper dessus quand on a commencé à parler de numérique au, au début des années 2000 quand même. Donc, on prend en compte ces évolutions et on ne va pas imposer un, un métier, l'obligation d'une formation comme ça une fois que la, la, la partie qu'on a fait pendant dix ans. Pendant dix ans, on, a, on avait un partenariat avec l'INA, on, on faisait la partie op opérationnelle de comment faire euh, allumer, éteindre un serveur, un projecteur, voilà. on le faisait dans la formation. Aujourd'hui, les circuits se forment presque tout seuls. Il n'y a Donc, plus euh, maintenant a... d'obligation de « je non, peux être opérateur on... projectionniste ». Voilà. Pardon. Après, être ingénieur de telle façon à pouvoir gérer un, un réseau informatique dans une salle de cinéma, ça oui. Mais c'est souvent des spécialités euh, qu'on va trouver ponctuellement, mmh. quelque part. Donc, c'est là que vous intervenez pour garantir euh, Nous, on va intervenir formation. si on nous demande de, de venir souvent en, en cas de problème, <rire> parce qu'on va nous demander notre avis. Donc, euh, mais je crois que le niveau de connaissances techniques de, chez les exploitants a considérablement changé. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment renforcés, quand même, quelque mmh. part. Nous, on a, on a insisté sur une chose, et on insiste toujours, sur la notion écologique de maintenance des équipements. Parce qu'il nous semble extrêmement important de bien voir le devenir de ces équipements, alors avec le biais écologique, parce que pourquoi remplacer quelque chose qui marche, et avec le fait que 
il faut maintenir. Ce n'est pas, pas la même qualité de maintenance, ce n'est pas, pas le même niveau. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins. Hein. C'est quelque chose de différent, mais il faut maintenir ces équipements de telle façon à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Tant que c'est utile, pourquoi changer en fait, voilà, Parce qu'on est... On est un, il ne faut pas tomber dans, dans, à la merci de, 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 de fabricants industriels, on va dire, ou d'industries qui ont intérêt à ce que, de renouveler du matériel quand ce n'est pas forcément nécessaire. Il voilà, faut vraiment travailler la main dans la main. Donc ça, c'est l'objet de la première formation qu'on a montée en partenariat avec le SCAR sur la maintenance de premier niveau. Donc, quelles sont toutes les opérations de maintenance qu'on peut faire au sein de son cinéma À quel moment on appelle l'installateur Comment on peut gérer la relation avec l'installateur comme ce que vous disiez tout à l'heure, Angelo, c'est une formation qui s'appuie sur une recommandation technique sur la maintenance. Cette recommandation a été écrite avec l'aide des installateurs. Donc, on est vraiment dans une relation toujours interprofessionnelle. Et, à partir, et, et donc, à partir de cette formation à la maintenance, on a mis en place pour le secteur de l'exploitation d'autres euh, briques de formation qui adressent toujours des enjeux de transformation. Euh, donc, la transformation des métiers avec une, une initiation à la projection numérique euh, qui nous vient surtout d'un enseignement euh, Covid. Que se passe-t-il lorsque le projectionniste est indisponible au dernier moment qui est Quelque chose qui est arrivé souvent dans, dans les, pendant la période Covid, mm -hmm. enfin post-Covid. Euh, ben, voilà, le projectionniste attrape le Covid le lundi, le mardi, il ne peut pas venir. Donc nous, on a mis en place, encore avec le SCAR, une initiation à la projection numérique. Donc ça ne c'est pas une formation à être, pour être projectionniste, mais ça permet quand même d'opérer une séance. Voilà, de, de, de savoir, de, de se démarrer. repérer, de pouvoir démarrer. Euh, et on a mis en place également avec euh, notre partenaire, euh, l'association Inclusive, des formations à l'inclusion dans les salles de cinéma, donc à l'accueil des personnes en situation de handicap. Euh, C'est ce un cycle de formation très complet, donc ce qui se passe sur le plan technique, les outils d'accessibilité, la façon dont on programme, dont on va accueillir le, les personnes, la façon dont on va opérer la médiation. Donc là, ça nous permet voilà, d'enchaîner. Magnifique transition. De Merci beaucoup, <rire> Baptiste, pour cette transition. Non, parce que justement, sur l'inclusion, il est beaucoup question d'accessibilité, notamment pour les, les personnes atteintes d'un handicap physique ou sensoriel. Euh, il y a un an, l'enquête de l'Observatoire de l'accessibilité menée auprès des, des exploitants a montré que dans la grande majorité, les cinémas étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je crois que c'est 88 du parc aujourd'hui. Euh, pour les personnes sourdes, malentendantes et malvoyantes, et ou malvoyantes, c'est un peu plus compliqué. Les spectateurs ne sont pas toujours informés. Il euh, n'y a pas beaucoup de séances adaptées encore. Vous, comment est-ce que vous sensibilisez justement sur ce front-là Vous avez déjà donné des éléments de réponse, Baptiste. Et, euh, et quels sont les partenaires avec qui vous, vous travaillez sur ces questions-là Alors, nous travaillons beaucoup avec l'association inclusive, euh, qui a pour mission d'améliorer essentiellement la question de la de l'information vers, vers le spectateur et de faciliter justement le spectateur en situation de handicap, de lui faciliter l'accès aux, aux, aux séances. Euh, après, il ne faut pas oublier que nous travaillons avec nos membres. Euh, la CST, on, on est une association. Donc, quand on dit « nous travaillons euh, », on a, on a plus de 150 techniciens qui sont membres de la partie exploitation et qui donc, évidemment, nous font des retours d'expérience, nous euh, expliquent, nous apportent la synthèse qu'on que, qu qu cherche à mener. Euh, nous portons ce sujet, euh, nous portons ce sujet euh, lors de nos rencontres. Euh, on a fait une journée de rencontre le 20 mars qui est disponible sur, euh, sur notre site euh, avec une table ronde dédiée aux, questions, aux enjeux d'accessibilité. Euh, on a travaillé avec le CNC et l'Observatoire de l'accessibilité. Nous avons effectué un, un référencement des outils euh, d'accessibilité euh, qui, dont l'utilisation n'est pas consensuelle, parce que certaines personnes préféraient que toutes les séances soient accessibles. Mais dans le cas où certaines séances seulement sont accessibles, ces outils peuvent être, euh, peuvent être utilisés. Euh, donc on, on essaye d'avoir une approche euh, toujours très pragmatique. Euh, on veut vraiment être proche de nos membres, proche des utilisateurs, proche des spectateurs. Donc, de toujours se poser la question du parcours du spectateur, du, de, euh, de, de, de la, la question du parcours du, du programmateur. Là, je souhaite euh, programmer une œuvre et j'aimerais qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui puissent venir. Comment je fais on, 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 Nous, on apporte toujours une attention particulière à être très... Euh, 
je me moque un peu, mais très bas du sol. Voilà, c'est une approche très pragmatique, très concrète. Euh, nous, on émet des, des recommandations, des outils, des listes de matériel, etc. Par rapport à ce, ce, ce recensement justement des différentes solutions en partenariat avec le CNC, est-ce que vous observez, vous, des évolutions conséquentes par rapport aux outils euh, liés justement à l'accessibilité des personnes euh, bah, malentendantes ou, ou malvoyantes Je pense par exemple aux, aux lunettes de réalité euh, euh, augmenté, enfin, qui permettent d'afficher les, les sous-titres. Est-ce que vous observez des évolutions tout simplement dans ces solutions d'accessibilité Alors, euh, l'enjeu le, sur les solutions d'accessibilité n'est pas véritablement l'évolution technologique, c'est plutôt euh, le taux de pénétration dans les salles de cinéma et beaucoup, c'est pour ça qu'on a mis ça en place tout de suite, des enjeux de formation, parce que ces outils ne sont pas suffisamment utilisés pour des histoires, des enjeux de signalétique, les spectateurs ne savent pas qu'ils existent, et de, de manipulation, les opérateurs en salle, euh, les agents d'accueil ne savent pas les utiliser et ne savent pas les, les programmer. Donc, on, on nous a remonté plusieurs fois le cas. Euh, euh, voilà, il y a des, 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 des outils, des dispositifs qui existent, qui sont juste rangés sagement dans leur boîte euh, à l'accueil, mais personne ne sait qu'il existe et quand il existe, personne ne sait l'allumer. Donc, un pro, ou, une première ou étape. Pas chargé, ou les piles. Où il n'est ou... pas chargé, il n'est pas vérifié. <rire> voilà. Donc, la première oui. étape, c'est en fait très concrète, c'est déjà afficher le fait que le cinéma dispose de ces outils, remonter faire remonter l'information auprès du spectateur. Ouais. Et deuxième chose, s'assurer que les personnes qui sont dans la salle savent opérer ces outils ouais. euh, et savent renseigner correctement le, le spectateur. Ouais. Ensuite, oui, dans la mesure où nous, on, on a mené ce travail de référencement, euh, donc on l'a fait une première fois... Euh, Juste avant le congrès des exploitants en 2023, euh, on l'a remis à jour lors de notre journée du, du 20 mars. On va continuer ce travail dynamique. On, on va suivre les évolutions. Euh, les, les lunettes, en réalité, augmentées dans les salles de cinéma, ce n'est pas pour tout de suite. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas pour tout de suite. Il y a des enjeux de maintenance, de oui. coût unitaire encore. C'est ouais, encore oui. un peu trop cher. Il euh, y a des enjeux de flux, de durée du spectacle, de circulation des spectateurs. Il oui. euh, y a des opéras qui se sont équipés de lunettes en réalité augmentée. Certains théâtres qui l'ont fait, le théâtre de Lille notamment, qui s'est occupé de lunettes en réalité augmentée. Mais on est sur une séance d'opéra ou de théâtre qui dure plus longtemps. Les spectateurs viennent plus longtemps à l'avance. Ils prennent leur place plus longtemps à l'avance. Ils réservent la paire de lunettes à l'avance. Ils laissent parfois leur pièce d'identité. Euh, on n'est pas sur le même euh, rapport d'usage euh, aux spectateurs dans un opéra euh, ou, ou, qu'au que, qu cinéma. Le cinéma, c'est avant tout un art populaire. Il faut pouvoir venir au dernier moment, euh, ne pas prévoir. Euh, ce sont des, des choses Très. qui sont importantes. D'ailleurs, je, je renvoie hein, du coup, à ce magnifique dossier dans Box Office, donc dans le dernier magazine, pas celui que vous allez... Euh... Enfin, celui du, pardon, du 10 avril, mmh. <rire> euh, avec où justement, euh, grâce à toute cette journée que vous avez organisée, donc, euh, les différents, le tour d'horizon des différents matériels, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à aller consulter euh, ce dossier-là. Vous évoquez justement cette, cette journée. Il a été aussi question beaucoup d'écologie, euh, d'environnement. Sur ce volet-là, vous avez mis en place le cycle transition écologique avec, euh, avec Ecoprod, euh, qui est composé de quatre formations indépendantes et complémentaires. Vous pouvez revenir un peu sur ce dispositif, quelles sont les grandes lignes de cette formation et, euh, et quelles sont les filières les plus concernées aussi par ce, par ce défi-là, cet enjeu environnemental Alors, euh, qui est concerné par l'enjeu environnemental La réponse est facile, c'est tout le monde. Donc là, au moins, euh, c'est fini. Ça, c'est clair. Euh, c'est clair. Euh, donc là, ce, ce cycle de formation, Transition écologique, c'est un cycle de formation que nous avons monté avec Ecoprod, euh, qui est donc une association qui promeut la transition écologique dans, dans le secteur. Euh, et qui regroupe des producteurs, des techniciens, des chaînes de, ciné, de télévision, pardon, euh, des industries techniques, euh, et qui... Euh, le, le mouvement Ecoprod existe depuis 2009, mais euh, l'association créée depuis 2021 est, euh, est maintenant une association très importante avec euh, beaucoup, de, beaucoup de membres. On en parle d'autant mieux que euh, nous, la CST a été très proche d'Ecoprod à son début. On, on a accompagné la création de l'association Ecoprod, on a concrètement, comme je vous le disais tout à l'heure, héberger les personnels éco-prod dans nos locaux. Voilà. La CST, nous, on cherche des solutions concrètes et pragmatiques. Et à un moment, ils sont devenus suffisamment nombreux, suffisamment solides pour prendre, prendre leur essor. Euh, ces formations de transition écologique, elles s'inscrivent euh, dans le cadre du plan Action qui a été lancé par le CNC. Donc, euh, vous savez, le CNC a lancé un ambitieux plan euh, mmh. ambitieux et volontaire euh, d'accompagnement de, de la transition écologique du secteur. Et dans le cadre de ce plan, des discussions ont été menées avec l'AFDAS pour mettre en place euh, des formations pour les techniciens, pour permettre la transition écologique. Donc l'AFDAS, le centre de formation 
l'AFDAS qui finance les formations, voilà, qui est l'opérateur de compétences, mmh. qui finance les formations de la plupart des intermittents et d'une grande, grande partie des salles de cinéma. Mmh. Tu faisais les CAP opérateurs avant, euh, l'AFDAS Je ne crois, pas, non, pas, je crois pas, non. Non, 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 non pas, pas forcément, non. non. Le CAP, bon, c'est des bêtises. Oui, oui, c'est assez différent. D'accord. Donc, euh, c'est plutôt l'INA. Enfin, il y a eu, il y a eu un, un appel d'offres, en fait. C'est mmh. l'INA qui l'a remporté avec nous. D'accord. Euh, Ce n'était pas un très gros marché. Mmh. Et donc, euh, transition écologique, il y a effectivement euh, plusieurs modules. Et il y a un module qui, qui concerne absolument tout le monde, qui s'appelle les fondamentaux de la transition écologique. Euh, les fondamentaux du dérèglement climatique, pardon. Ça, cela concerne tous les professionnels de l'image et du son, quelle que soit la place dans la chaîne, et ça explique, comme son nom l'indique, euh, tous les grands enjeux. Ça s'appuie sur une fresque du climat et euh, adapté au secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Et on comprend euh, pourquoi, ensuite, il va falloir mettre en place des mesures euh, dans, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie euh, personnelle. Euh, C'est une, une journée de formation qui peut se dérouler partout en France. À Paris, c'est à la CST, mais on est capable de se déplacer dans toutes, toutes les régions de, de France. Nous avons ensuite une formation de deux jours qui porte plus particulièrement sur les enjeux du carbone, donc plutôt sur le bilan carbone, et qui vise là plutôt les professionnels du tournage, puisqu'une part importante euh, euh, est consacrée à l'utilisation d'outils de calcul carbone sur les tournages. Vous savez, depuis le début de l'année 2024, le bilan carbone est obligatoire pour ouais, les... Ça fait pour partie pour du plan d'action aussi du, du CNC. Ouais. Nous avons deux jours qui sont consacrés à euh, une production audiovisuelle responsable aux, aux gestes éco-responsables sur un tournage mmh. qui permettent donc à un technicien, une technicienne, euh, quelle que soit sa place, donc ça peut être aussi dans les bureaux de production, aussi bien à la régie, à la déco, de comprendre la stratégie écologique de la production et de pouvoir s'y insérer de façon fluide. Voilà, quels sont les gestes Pourquoi est-ce qu'on me pose telle ou telle question pourquoi est-ce qu'il faut que je relève mon ticket d'essence, etc. Euh, et, ensuite, et ensuite, on a une formation d'une journée à la RSE, donc les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale. Euh, de même, la RSE, ça s'adresse à absolument euh, tout le monde, mmh. euh, plutôt des entreprises, euh, alors pas forcément le responsable de l'entreprise, mais les, les, les personnes euh, autour de l'équipe de direction euh, doivent être sensibilisées, sensibilisées à la responsabilité sociale de l'entreprise. Cette journée RSE est, est conçue ainsi. Pour aller plus loin, nous avons monté avec Ecoprod et Lina une formation de trois semaines euh, qui s'appelle « Déployer une démarche éco-responsable en régie et gestion de, pro de production » qui forme des éco-managers, donc des personnes qui sont en responsabilité de, du projet environnemental dans une production cinématographique ou audiovisuelle. C'est vraiment, une... Marion, <rire> vraiment une personne dédiée à, 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 qui fait partie de, de l'équipe, mais qui, en, qui engrange aussi ses responsabilités-là. Voilà, donc ça, ça peut être euh, une ou plusieurs personnes. Euh, parfois, c'est une personne qui va, qui va prendre cette responsabilité pour son département, donc un chef opérateur image pour le département image ou un chef décorateur pour la déco. Euh, ce qu'on constate quand même néanmoins, c'est que c est, c est, depuis... Euh, 4-5 ans qu'on qu promeut ce rôle de l'éco-manager, euh, c'est que cette mission se concentre autour d'un coordinateur principal du rôle du management de l'environnement, euh, qui, qui est un éco-manager et qui va prendre la responsabilité de coordonner l'ensemble des ouais. départements et de préciser avec les chefs de poste la stratégie environnementale pour ce poste-là. Euh, l'environnement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Parfois, on se sent un peu submergé par la tâche. Donc, c'est pour ça qu'il faut établir une stratégie en début de tournage. Certains tournages, euh, peu de décors, on va plutôt, euh, un, un tournage en huis clos, on va plutôt euh, chercher donc, euh, de la construction éco-responsable, euh, des, des accessoires, l'alimentation. Oui, un tournage en road movie, on va plutôt réfléchir sur la mobilité. Oui. On ne peut pas tout faire à la fois. C'est le rôle de l'éco-manager d'accompagner la production sur cette stratégie euh, éco-responsable. Très bien. Par-delà le, le côté exemplaire, parce que je pense que si on s'occupe de ça, ça peut paraître loin du, de la fabrication de l'image et du son, c'est aussi parce qu'on a devoir d'exemplarité. Et que, comme tout métier qui est, qui est proche de la lumière, si j'ose dire, qui est proche, dont on parle beaucoup, si nous, on, on ne, ne s'investit pas là-dedans, qui va le faire Donc, on, on a ce devoir-là, c'est pour ça qu'on on met autant d'énergie à le faire. Par-delà les résultats concrets, Donc, je crois que le premier résultat concret, c'est de pouvoir renvoyer une image d'exemplarité et pousser 
chacun des citoyens à comprendre que c'est un vrai enjeu et que une, un, ça, ça va devenir un vrai problème si on ne fait rien. Et alors, donc, pour revenir à, aussi à l'actualité, le Festival de Cannes, euh, donc on disait, donc là, un peu, vous êtes un peu sur les charbons ardents, parce que c'est très... Non, on est très calme. On est... On est... <rire> calme. On ne s'énerve jamais. <rire> voilà, donc, le rien. Festival de Cannes, pour vous, c'est quoi Parce qu'il y, y a la partie, effectivement, événement, où vous êtes, vous êtes présent sur place, vous avez un pavillon, hein, c'est ça, on appelle comme ça. Alors, on a, on a trois parties, on va dire. Euh, on a une partie où on est, en gros, le, le référent tec technique du Festival de Cannes, on aide le Festival de Cannes depuis 40 ans, puisque là aussi, c'est un anniversaire, à faire en sorte qu'il n'y ait le moindre, pas le moindre défaut dans, dans aucune des projections. Mmh. Alors, pour votre information, le Festival de Cannes, c'est un complexe d'environ 45 salles qui se monte en environ 8 jours, puisqu'il n'y a aucun matériel qui est sur place, et qui va procéder pendant une, un délai de 12 jours à environ 2000 projections et 2500 films, ce qui est quand même... Pas mal. Il y, a quand même une, voilà. il y a quand même un peu de, de matériel et la salle. Alors, la... très peu. Ah, oui. la, le, le, le Palais Lumière est équipé de, de son, le, le Debussy également. Oui. Au niveau de la chaîne sonore, c'est presque là, mais pas complètement. Et au niveau de l'image, rien n'est là. Tout, ah, tous les projecteurs arrivent. Ils sont, il y a un, le festival a un partenariat avec Christie et on a 45 projecteurs numériques qui arrivent en camion huit jours avant l'ouverture du festival, et on installe ces 45 projecteurs avec les serveurs qui vont bien, et tout le réseau Et ça, tous les deux, hein. ah ouais. c'est courage. Deux, on fait rien. <rire> les deux. Bon, nous, nous on, on, on dirige une, une équipe qui fait ça. En fait. De combien de personnes bon, bon, Au niveau de l'installation, de je dirais une, on va être une douzaine, à peu près. C'est voilà. peu. Plus les, 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 les gens qui sont délégués par les marques qui nous aident à installer oui. Mais c'est quand même une petite équipe et euh, c'est un délai qui ne peut pas être allongé puisqu'en fait, il correspond mmh. à la vacance du, du palais des festivals et des, là, là où on s'installe. En fait. il il le palais il est occupé mmh. avant et il est occupé après. Donc, Vous avez toute la partie installation Voilà. Tout, et après, on va avoir le management de ces projections. C'est-à-dire, on, on, on gère les, le, le choix des, des projectionnistes durant l'année puisqu'en fait, le, le travail d'un festival, il commence en septembre de, de, voilà, juste après l'été, on, on recommence à préparer tout pour être sûr qu'on n'aura pas le moins de problèmes. Donc, euh, c'est notre objectif, euh, c'est d'avoir zéro défaut euh, dans aucune projection. Ce qui est important de comprendre avec un, un événement de l'ampleur du Festival de Cannes et du marché du film, nous, on parle toujours du Festival et du marché, c'est que la projection numérique, ce n'est pas, pas un processus qui est figé dans le temps. Euh, tous les matériels évoluent les uns par rapport aux autres, les logiciels évoluent les uns par rapport aux Surtout autres. Surtout les logiciels. Euh, il y a des nouveaux <rire> modèles, euh, il y a des évolutions technologiques. Et donc, nous, notre travail, c'est véritablement de, un, un travail de coordination technologique avec l'ensemble des partenaires techniques du mmh. festival pour s'assurer qu'au euh, festival prochain, il y aura la meilleure combinaison de matériel et qu'on va avoir des, des, des objets qui seront compatibles entre eux, qui vont bien fonctionner avec les bons débits, avec les bonnes quantités de lumière, les bonnes quantités de son, etc. Et on a également une activité de développement technologique. On développe euh, des briques logicielles, euh, des briques de contrôle qualité, des briques de synchronisation entre les DCP et les KDM. Euh, voilà. tout, tout cela, et on coordonne également toute la partie, de, une part, pas tout, mais une partie de la sécurité, parce qu'on est dans un environnement qui est très sécurisé. C'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand festival du monde. Euh, donc on, on est la vérité. sécurité des fichiers, des films. Et la sécurité en cas d'attaque. En cas d'attaque. Ah, C'est une chose dont nous, on, on s'occupe de ça depuis 15 ans. Hein. Mm. C'est-à-dire du fait que, effectivement, euh, alors surtout dans le contexte d'aujourd'hui, euh, effectivement, on peut être attaqué. C'est-à-dire on peut, on peut subir des attaques informatiques de telle façon, puisque tout est géré par des mm. logiciels qui doivent être, tout doit être protégé un maximum. Voilà. Les, 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 et ça fait euh, la première mission de sécurité pour le festival qu'on a, qu a fait mener par quelqu'un qui venait des renseignements généraux. Et euh, elle a 12 ans déjà. Donc, ce n'est pas, pas un petit problème qu'on découvre aujourd'hui. C'est quelque ouais. chose dont on sait, qu'on est conscient que ça peut arriver, même si on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Donc, euh, c'est voilà. Et tout ça doit être vérifié. Alors, ça, c'est le, le côté un peu peut-être qui peut être vu comme rigolo, mais nous, ça nous oui, fait non. pas rire. Oui, oui. Donc, non, c'est très sérieux. Il et... y a, y a, y a risque... déjà eu des, des blocs de, de, du festival qui ont été attaqués les années précédentes. Donc, pas les, proje pas les projections, mais d'autres parties. Donc, euh, ça, ça peut arriver. Voilà. Et après, on a la partie 
bête compatibilité. Vous avez tous un téléphone, vous avez des mises à jour à faire. Bon, bah, l'air de rien, la, la, la projection numérique, c'est un ensemble de fabricants mmh. qui vont sur des logiciels et de temps en temps, ils oublient de se parler. Mmh. De temps en temps, hein. Donc, vous vous retrouvez avec un fichier, une version de KDM, il est 2h du matin et vous ne pouvez pas le jouer. Parce qu'il se trouve que bah, le petit bout, bah, il a fonctionné euh, dans, de, là au laboratoire sur l'équipement qui avait été installé. Très bien, formidable. Il arrive chez nous, ce n'est pas tout à fait la même brique et il ne fonctionne plus. Donc, euh, ça veut dire qu'on a, euh, ça nous est arrivé, hein, on a la nuit pour trouver une solution avant 8h du lendemain matin. Donc, il y a de, de, des petites anecdotes comme ça. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive. Voilà. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas une science exacte. Donc, le... Le, de même qu'à l'époque du 35, vous pouvez vous retrouver avec une copie livrée par le laboratoire avec une grosse rayure, ça peut arriver. Hein. Voilà. Donc là, vous vous appeliez pour en avoir une nouvelle, et, éventuellement. Là, ben, nous, on, a, on le découvre quand on l'a testé. Donc euh, on prend le maximum de précautions. Et euh, c'est pour ça qu'on nous prend parfois pour des paranoïaques. Hein. Donc, on a, on a... <rire> On a les équipes de la, la police CST. et la pa les voilà, paranoïaques. La les, les, les informaticiens de la CST n'ont pas la réputation. Voilà, ils ont la réputation d'être un peu parano parce qu'ils essayent de prévoir tous les scénarios mmh. possibles. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Ça a lieu qu'une fois. Mmh. C'est le plus grand festival du monde. Donc, on essaye d'imaginer tous les scénarios mmh. possibles. Donc, ce, ce, qui est, ce qui, parfois, peut faire souffrir. C'est pour ça vous c'est pour ça qu'on ne s'énerve pas. Voilà. Il faut garder son sang froid. On garde son sang froid. Voilà. Parce que Donc, par rapport à la compatibilité, pardon, vous recevez quand même des films d'un peu partout, notamment avec le marché du film. Ça peut aussi poser problème de, oui. au niveau comptabilité. Euh, Alors, de, de moins en moins, heureusement, okay, ouais. de moins en moins. Euh, ce qui a, la, la période qui a été particulièrement euh, ouais. euh, héroïque euh, de la part des, 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 des membres de, de la CRIP, c'est la période de, de, de la première transition vers le cinéma numérique 2008-2012. Où là, effectivement, personne ne savait faire du cinéma numérique. Il n'y avait que western. <rire> Il n'y avait que euh, nous, on, la, la, la CST. On, quand on vous a dit tout à l'heure qu'on travaillait sur les, les questions des compatibilités, de normes, euh, nous avons à cette époque-là travaillé avec le, les DCI américains. Voilà, on travaille également avec le, les organismes internationaux de normalisation. Définir ce qu'est un fichier numérique, un fichier de cinéma numérique, ça a été fait plus ou moins dans ces périodes-là, et, et personne ne savait le faire dans le monde. Euh, on recevait à Cannes, enfin, les équipes recevaient à Cannes des fichiers qui étaient parfois un, un peu fantaisistes. Des ouais. supports, euh, fantaisistes aussi. Supports. Aujourd'hui, ça va, ça s'est estompé. Parce oui. que Alors, une... aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, ouais. surtout dans, avec les pays euh, qui ont des cinématographies établies. Ouais. Euh, là, il n'y a absolument aucun problème. Les laboratoires ont, ont maintenant complètement l'expérience. Euh, néanmoins, le marché du film et du festival travaille avec tous les pays du monde. Et donc, on retrouve encore certains pays où les cinématographies sont plus fragiles. Les laboratoires ont moins l'expérience font moins les mises à jour dont on parle. Ou alors, il n'y a pas de laboratoire. Parce Ou alors, il n'y a, a pas du tout de laboratoire. Mais non, mais il y a des pays qui ne sont pas riches, ouais, ouais, où, les, où les cinéastes font ce qu'ils peuvent avec les outils ouais. qu'ils ont. Ouais. Et c'est tout à leur honneur. Et donc, euh, nous, notre honneur, c'est de pouvoir faire en sorte que leurs films soient projetés. Ouais. Même s'ils arrivent et qu'ils l'ont fait euh, sans trop respecter de règles, notre objectif, c'est que bah, s'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir une projection au marché du film, c'est qu'ils puissent le jouer. Mmh. C'est ça, ce n'est pas de leur dire euh, respecter telle norme. Ça, c est, c est, c est, on, et bien sûr qu'on le fait. Mais on va toujours essayer de trouver une solution pour que il, il se donne, un cinéaste se donne beaucoup de mal pour faire un film. Donc le moins qu'on puisse faire, c'est de le respecter et de lui donner toutes ses chances de, 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 de pouvoir présenter ce qu'il fait. C'est souvent des gens qui n'ont pas des, des vies extraordinairement riches et qui s'investissent énormément. Donc c'est une démission de la CST, c'est le respect des œuvres. Et puis, est un nous, on s'est on on par exemple beaucoup battu, on a été beaucoup critiqué au moment du relief sur le, le combat qu'on menait contre les écrans métallisés. Voilà. Euh, et on ne le menait pas pour embêter les gens, on le menait pour euh, tous les cinéastes qui s'étaient donné beaucoup de mal et, et, qui avaient, et, et toutes les gens de, de leurs équipes qui s'étaient donné beaucoup de mal pour avoir une belle image, pour avoir le, le maximum dans leur film. Et on savait que ça pouvait être altéré par les écrans métallisés de l'époque. Ça a beaucoup changé depuis, mmh. donc c'est très différent. Mais euh, c'était une période où euh, on n'avait pas beaucoup d'amis dans certains secteurs. <rire> mais je pense qu'on a gagné le compte. C'est un combat qu'on a gagné, puisque le, 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 il se trouve que le cinéma en relief n'est pas vraiment trop présent maintenant. Il a vécu sa troisième fois, son troisième échec commercial. Ce n'est pas le premier. Et euh, il l'est, mais en, quand il l'est, il est en bonne, voilà, de il est bonne en, qualité. Il est, voilà, mmh. il est, il est parce qu'il correspond à un type de récit mmh. qui est très compliqué à créer. Mmh. Donc, ça ne s'adresse pas à tous les films, contrairement à la, à la légende du moment. Donc, euh, voilà, on le fait. 
on ne le fait pas pour, euh, pour se faire plaisir. Nous, on n'a rien à gagner. On le fait vraiment parce que, je crois que tous les gens de la CST, les 750 membres, c'est un peu des amoureux du cinéma. À leur niveau de connaissance, ils auraient fait des carrières beaucoup plus tranquilles dans l'énergie nucléaire. Donc, euh, ils n'ont ils ont pas besoin de... Ils ont tous fait ces choix-là, parce qu'ils ont tous, la plupart du temps, bardé de diplômes, parce que c'était un choix de passion. Donc, euh, ils respectent leur passion. Ils la respectent à travers le, le fait de, de vouloir présenter des films, puisque la plupart, c'est des cinéphiles fous. Hein. Donc, euh, bon. Alors, revenons à Cannes. Parce que... Revenons à Cannes. <rire> Formidable. On a installé Cannes. tous les projecteurs, on a les KDM, on montre les films, tout va bien. Et bien après, on compte les 12 jours, jour et nuit. <rire> <rire> Donc, en plus de ce travail de préparation voilà. tout, tout, tout au long de l'année, de, de coordination des partenaires techniques, euh, à Cannes, on a un rôle de coordination des projectionnistes mm -hmm. euh, et un rôle d'organisation des répétitions la nuit pour les films qui sont diffusés dans la grande salle lumière. D'accord. J'en parle d'autant mieux que c'est mon président qui s'en occupe. <rire> Voilà. Ça, c'est vraiment le, 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 le rôle euh, de contrôle qualité, de mise en place d'une démarche qualité tout au long de l'année et de s'assurer que euh, lorsque, à 20h, le projecteur s'allume, ce soit la meilleure copie oui. possible, le, la meilleure 8 projection. 8h du matin, en fait. 8h oui. le matin, en fait. Et, et première aussi, projection presse. Voilà, première mais... projection, <rire> la première projection. Euh, ça, c'est l'activité la, de, de conseil technique ouais. auprès, du, auprès festival du festival. Et, et, et après, vous avez une autre activité après, on a l'activité sur le stand, sur, le stand. sur notre pavillon, euh, qui est situé à la Pantiro. Euh, donc, euh, est, le programme est publié. Maintenant, vous pouvez le constater, le, le, le voir sur notre site. Donc, euh, on a cette année euh, trois moments euh, privilégiés dans la journée. Euh, une conférence le matin, qui s'appelle Cannes Technique, euh, à 10h tous les matins, avec des partenaires qui viennent nous présenter des innovations ou techniques, ou euh, par exemple Avdas et Audience qui vont nous parler euh, beaucoup d'intelligence artificielle et des impacts mmh. sur, les, sur les métiers. Euh, ces conférences seront disponibles en ligne, elles seront transmises en, en direct. Vous pourrez euh, vous, vous inscrire et, et, et les suivre, même si vous n'êtes pas euh, présent euh, pendant, le, pendant le festival. Donc là, ça commencera mardi, mercredi Ça commence euh, mardi. Mardi. Euh, J'espère que je ne me trompe pas d'un jour. <rire> voilà. Nous avons le midi un temps de convivialité euh, avec euh, nos partenaires, un cocktail offert par, euh, par nos partenaires qui permet de, de se retrouver, euh, d'échanger. Les partenaires peuvent présenter aussi une actualité. Je sais que bah, Transpa aura une actualité euh, à, à, à soumettre, par exemple, à, à proposer. Euh, et donc nos différents voilà, partenaires le midi nous créent ce, ce moment de convivialité et nous aurons euh, une diffusion tous les soirs à 19h normalement euh, ça c'est notre nouveauté cette année d'une petite émission euh, d'une petite heure également pour euh, parler d'une part des techniciens qui travaillent sur les films euh, sélectionnés euh, de parler de leur parcours de parler de leur euh, contribution aux, aux œuvres euh, et d'évoquer également les grands sujets qui travaillent traverse la profession et, et la CST. Donc, de même, voilà, cette diffusion tout, tous les soirs. Quel programme Donc, c'est un peu un gros programme. <rire> et puis, vous remettez, vous remettez le, Jules, le, le prix Jean-Vivier, n'est-ce pas Alors, nous avons trois prix à Cannes. Le prix, le prix Jean-Vivier, tu, tu veux en parler un peu bah, alors, Vous ouais. savez qui est Jean-Vivier Non, projectionniste qui est mort en 1972. Non, ah, pas du tout. Non, Jean-Vivier, c'était euh, une espèce de génie de la technique qui a commencé sa carrière en 1930 à peu près, et qui a enseigné la, la, toutes sortes de technologies, puisque lui, il connaissait tout du tournage à la salle de projection, du son à l'image, et euh, qui était en charge des, des, de l'enseignement technologique à l'IDEC, qui, comme vous le savez, a été créé en 1944, et euh, euh, donc pareil, le, le même, la même famille, et qui était un monsieur qui est devenu inconnu plus tard. Donc nous, on s'est aperçu que tout le monde l'avait oublié, alors que... Euh, il a été professeur du, du plus vieux membre de la CST, euh, du conseil d'administration, qui, qui aujourd'hui a, a fêté ses 80 ans lui aussi. Et, et c'était son professeur à, à Louis Lumière. Et donc, c'est lui qui nous a rappelé que toute l'importance qu'avait ce monsieur qu'on n'a jamais connu, nous, donc, qui, qui était déjà un peu oublié par, par nos prédécesseurs à la CST. Et donc, on a décidé de le mettre en valeur un peu dans l'idée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'opérateur d'art, parce que on n'a pas idée de, 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 des connaissances que ces gens devaient avoir pour résoudre des problèmes alors qu'ils avaient peu de moyens pour le faire. Hein. Donc c'était vraiment de la mécanique, un peu d'électronique, mais pas beaucoup. Ils, étaient vraiment très dé... ils, étaient... ils devaient faire fonctionner leur, 
leur, leur cerveau et qui fonctionnait très très bien. Donc on a, on a décidé de le, de le mettre en valeur de cette façon-là. Voilà. Et on a à côté deux autres prix. Donc hein, le prix historique et le prix de la CST qui lui est remis depuis 1951 avec une mutation à, à l'orée du 21e siècle où au départ il était remis à, à, une, à un réalisateur, à un film pour, pour exemple. Bird de Clint Eastwood pour, 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 à cause de, son, de, de la bande son, de la qualité de la bande son, mmh. puisqu'il avait réussi à intégrer à cette époque-là les prises de son original de jazz dans sa bande son, de telle façon à ce qu'on ne remarque pas du tout que c'était une intégration de choses qui avaient été enregistrées avec la qualité de l'époque, hein, donc pas, pas du tout d'équivalence de ce qu'il pouvait faire. Donc c'était l'objectif de récompenser des films qui, qui avaient à une réussite technique. Euh, de l'ordre de la création. Mmh. Et euh, au fil du temps, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait réaliser, récompenser des techniciens. Et euh, au début du 20e siècle, du 21e, pardon, on l'a transformé en prix de, du, du meilleur artiste technicien, ou technicien artiste comme on veut, où là, on récompense directement un chef de poste qui a réussi euh, une, ce qu'on estime être une, un exploit. Euh, L'année dernière, il se trouve que la personne qu'on a récompensée, c'est le sound designer et l'ingénieur du son de Zone of Interest, qui a quand même eu l'Oscar plus tard, et les BAFTA, donc on ne s'est pas trop trompé quand même. Donc, euh, parce que le, ce qu'il avait, on, on estimait que ce qu'il avait réussi à faire en utilisant ses connaissances techniques et, et, et mettait en valeur le sujet du film, en fait. C'est ça l'objectif. Donc, euh, là encore. Euh, ça fait 20 ans que ça existe, euh, on ne s'est pas beaucoup trompé. <rire> Donc, si vous regardez bien les, les palmarès des films et vous mettez en parallèle ceux de, ceux, les, 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 les gens qu'on a récompensés, on ne s'est pas beaucoup trompé. Et il euh, y a 5 ans, on a décidé de créer un nouveau prix euh, le, euh, alors, avec un objectif qui était qu'il disparaisse. C'est-à-dire que ça va vous faire sourire, mais c'est un prix qui est destiné à récompenser une jeune technicienne chef de poste, bon, évidemment, euh, les problèmes de parité existent au cinéma comme ils existent partout dans la société. Et donc, on a décidé, on a proposé à Thierry Frémaux de créer un prix qui était destiné à disparaître le jour où cette parité sera accomplie. Mmh. Donc, euh, le, 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 on récompense depuis une jeune technicienne chef de poste dans les métiers où il n'y a pas parité. Ben, bien sûr, l'image, le son, la décoration. Et euh, c'est surtout ces, ces mmh. métiers-là qui sont en carence et euh, où on, on, on essaye de, de valoriser ça pour montrer que, y a pas que voilà, les femmes peuvent aussi y arriver parce que y a, y a, c'est notre démarche. C'est un prix qui a été imaginé par Claudine Nougaret, qui est la vice-présidente de la CST, qui elle-même, en tant qu'ingénieure du son, a, a, c'est son expérience personnelle, elle, était, elle, a, elle a été sélectionnée à, à l'âge de 30 ans. Donc, euh, elle voulait donner cet exemple, puisqu'il y, y a vraiment une idée, encore une fois, d'exemplarité. Hein, puisque faut, faut montrer à, aux gens qui nous entourent ce qui est possible. Il ne faut pas se créer des interdits. Mmh. Et euh, je vous dis, encore une fois, c'est un prix qui est destiné. On espère qu'il va disparaître, parce qu'un jour, il y aura tellement la parité que le seul prix de, de l'artiste technicien suffira. Mmh. Vous lui donnez combien de temps à ce prix Pardon Vous lui donnez combien de temps à ce prix Écoutez, nous, on, on espérait qu'il ne dure pas plus de 10 ans. Euh, au rythme, là, ça va faire la quatrième année, au rythme où on voit le... ça risque de durer un petit peu plus longtemps, malheureusement. Voilà, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Donc euh, euh, ça va pas vite. Contrairement à ce qu'on pense, ça va pas vite, même si dans les écoles il y a un vrai changement. C'est-à-dire, on, on constate quand on voit dans, dans les cursus d'enseignement de, 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 concernant le cinéma, il y a un vrai changement. Il y a il n'y a plus de... Il y a, il y a, non seulement il y, a, il y a pratiquement la parité, mais surtout, il y a presque plus de femmes que d'hommes dans certains secteurs. Donc, On va faire un prix le, pour le jeune technicien la prochaine voilà. fois. Bah, hein, ça peut <rire> arriver. <rire> ça peut arriver. Il y a, il y a, on pourrait faire un truc rigolo et dire on fait un, euh, le prix du, du jeune costumier. Parce que là, par exemple, c'est... Oui, exactement. De, voilà. C'est très genré comme métier. Oui. Mais du, le, ou du jeune script, mais ça, sera, du, le, <rire> mais ça sera le même tous les ans. Ça sera <rire> le même tous les ans. Donc euh, voilà, mais c'est... On, on a espoir, mais les gens qui sont à l'école aujourd'hui, ils seront chefs de poste dans 10 ou 15 ans. Donc euh, on voit plutôt ça. Effectivement, on avait espoir avec Claudine que ça durerait 10 ans. Euh, D'abord parce qu'on se disait qu'on tiendrait bien 10 ans, nous. 
vu notre grand âge, et <rire> de ce côté-là. Mais là, je pense que ça, ça risque d'être un, un, un petit peu plus long. Euh, mais il faut laisser le, le, le temps s'accomplir. Et, euh, faut pas et plus en parlant de temps, ça passe très, très vite hein, avec vous. Euh, ça fait... <rire> on, peut, on va rester encore ici combien toute la journée. <rire> si vous voulez. <rire> bah, on, va être, euh, voilà, on, va, on va devoir euh, clore cette émission, mais peut-être euh, en conclusion, est-ce que vous vouliez parler de, peut-être de la conservation des oui. œuvres, je crois Oui, on a, euh, moi, je souhaitais dire... Il euh, y, y a un dossier sur lequel il est très compliqué de, aujourd'hui de se projeter, qui est celui de, de, de la conservation à long terme. Ça relève de l'écologie, ça relève de mmh. plein de choses. Hein. Des œuvres qu'on est en train de fabriquer, que ça soit du cinéma ou de la télévision, hein, que ce soit toute œuvre de création. Puisque, en fait, autant on pouvait, à l'époque où il y avait un support physique, se dire on le conserve dans un endroit et on le retrouvera bien parce qu'on pouvait se projeter à 50 ans facilement, autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans 50 ans, dans un monde numérique dont on ne sait pas de quoi il sera fait, en fait. On, sait, on peut se projeter en se disant il y a des hangars avec des boîtes, il y a un fichier qui permet de retrouver ce qu'on a fait, on peut le faire. Se projeter en se disant qu'on est sûr qu'un mode de fichier qui sera peut-être plus compatible dans 10 ans, ce qu'on vit dans, avec le numérique depuis 20 ans, comment faire pour être sûr que nos enfants, nos petits-enfants, ce pour pourquoi c'est destiné ces Parce que quelqu'un qui crée quelque chose, il ne le, le fait pour lui-même, bien sûr, il a besoin de s'accomplir, mais il le fait pour que ça reste. Donc, si il le fait pour que ça reste et que ça ne reste pas, c'est un échec. Donc c'est, une, c'est un vrai questionnement qu'on peut se poser même pour nous tous. Heureusement pour le livre qui a eu le, 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 l'obligation de, du dépôt légal et qui permet de conserver, conserver toute la littérature française. Heureusement qu'il y a ça. Il y en a une petite modeste au niveau de l'audiovisuel, mais qui est juste une obligation de consultation. Or, le cinéma ou la télévision, la télévision, surtout quand on voit les progrès qu'elle a fait dans, dans, sa, dans son niveau de qualité, c'est quelque chose qui, ne, qui a besoin d'avoir la qualité originale pour être restitué. Mmh. Donc, ce n'est pas simplement une petite copie en, en état juste de consultation qui suffit, c'est vraiment la qualité originale. Et c'est une de nos interrogations. Voir, alors, c'est peut-être lié au fait que à titre personnel, j'ai, j'ai vécu quelques décennies, on va dire, et que, et que j'ai souffert beaucoup d'avoir... À, 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 j'ai déjà vu disparaître des choses parce qu'on ne les retrouvait pas ou parce mmh. qu'elles avaient été détruites ou parce que voilà. Et euh, des choses de qualité, hein, ce n'est pas, c'est pas forcément évident des fois. Donc, euh, oublions pas que tout le cinéma muet a été détruit, pratiquement. Oublions pas les exemples de, de, d'avant, hein, quand même. Tout, tout n'est pas conservé. Hein. C'est, mmh. c'est, donc, euh, c'est une préoccupation, celle de se dire... Comment est-ce qu'on peut se projeter Ce qui est compliqué parce que ça dépasse l'échelle de nos vies. Mmh. Voilà, ça dépasse. Ça. Donc c'est, 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 un phénomène, c'est quelque chose de très compliqué. Et je, je comprends que ça soit un, comment dire un, un horizon qui fait fuir. Mmh. <rire> ça, Après, que... nous, on, on travaille. Alors, c'est des, des considérations sur lesquelles on essaye d'apporter une contribution. Donc, euh, on n'apporte pas la. la la, la réponse ultime, et on, on, on contribue. Euh, on, on a fait partie d'un groupement international euh, de, travaillant sur une norme de conservation à euh, très long terme euh, de fichiers numériques de cinéma, qui s'appelle le Cinema Preservation Package. La norme existe, elle a été publiée l'année dernière, et donc là, on travaille actuellement sur la façon dont elle peut être concrètement mise en œuvre dans les, dans les laboratoires. Euh, et on fera une rencontre euh, sur ce sujet le 20 juin, je crois, euh, à la CST, euh, qui va véritablement concerner les, 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 la, la première implémentation. Donc c'est une rencontre technologique, et euh, on parlera un peu plus du cinéma. On, on en a parlé déjà à Lumière euh, en 2023 et en 2022, ça fait déjà deux fois, et j'espère qu'on pourra en reparler encore. On suivra ça avec, voilà. euh, avec attention <rire> et on sera présent au Congrès des exploitants également. Euh, à la Bien sûr, encore plein de rendez-vous, encore plein, plein, rendez-vous. plein d'occasions de parler de la CST. Mais c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, passionnant. Merci à votre Cette service. Plonger comme ça dans, la, dans l'histoire et dans l'évolution aussi. Euh, oui, mais c'est, c'est pas, faut, nous on fait très attention parce que euh, se plonger dans l'histoire c'est une chose, mais notre but c'est quand même de regarder devant. Bien sûr. Voilà et. Euh, et, c'est, et la frontière au-delà duquel on devient inaudible si on se plonge trop dans l'histoire, elle est, elle est, elle est assez proche. Donc c'est, <rire> c'est, c'est assez compliqué. Donc, il euh, faut bien comprendre que... Je vous donne un chiffre. Pour vous. En, en, 
on va dire que la, la plupart de ma génération a commencé à aimer le cinéma dans les années 60, début des années 60. En 1960, le cinéma parlant avait 30 ans. Que 30 ans. Ce n'est pas beaucoup. D'accord. Si vous revenez aujourd'hui, de 1960 à 2023, il y a pratiquement 65 ans. Donc, euh, l'antériorité, elle a doublé. Donc, euh, entre les gens qui étaient passionnés de cinéma dans les années 60, qui se sont passionnés à ce moment-là, ils avaient, on va dire, 30 ans de cinéma à essayer d'ingurgiter. Ils avaient une histoire qui n'avait que 30 ans. Aujourd'hui, ceux qui s'adressent, ça vaut pour la réflexion vis-à-vis -vis des spectateurs, ceux qui s'adressent à des spectateurs éventuels, ils ont 95 ans derrière eux. C'est beaucoup, 95 ans de, de, de types de films différents. Donc, euh, donc ça, ça, ça nécessite d'y réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on fabrique pour leur plaire. Mmh. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile en 1960 de se démarquer qu'aujourd'hui, où il y a 95 ans de création, déjà, qui sont très diverses et très variées, pour trouver quelque chose d'original. Merci pour cette mise voilà. en perspective voilà. <rire> qui fait réfléchir. Ben, merci beaucoup. Donc, merci. bon courage pour le Festival de Cannes. Merci. Euh, pour tout, tout le voilà, monde. Voilà, on va commencer dans pour quelques jours. Que donc... vous faire. Voilà. Voilà. <rire> bon courage. Merci David. Merci, merci Marion. Merci oui. beaucoup. Merci merci merci. Et merci bon anniversaire encore ben, à la voilà. CST, évidemment. <rire> Et nous, on reste en contact, hein, bien sûr, Box Office, tout au long, tout au long du festival. <rire> Avec plaisir. À très vite. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.